ya Kiswahili. Mwanamfalme mwenye shukrani. Misitu ni sehemu ya kuchangamsha na tulivu. Iliona hadithi za viumbe wenye sirifiche na hata za kutisha. Katikati ya moja kati ya misitu kama hii, mfalme mmoja alijipata amepotea njia. Akizurura msituni humo, alihofia kuwa hatowahi kupata njia ya kurejea alikotoka. Mara akakutana na mtu wa kushangaza sana. Mgongo wake ulikuwa umeinama, alikuwa na mkongojo na ndevu zake zilikuwa ndefu hadi chini ardhini. We nani? Unafanya nini humo msituni mwangu? We ni mkulima aliyepotea? Mimi si mkulima. Mimi ni mfalme wa eneo hili. Hii misitu yote ni yangu. Lakini ndio nimepotea. Unaweza kunisaidia? Ah! Umesema wewe ni mfalme? Vizuri sana. Basi mfalme wangu, misitu hii ni yangu na mimi tu ndiye nijuae njia ya kutoka hapa. Naweza kukuelekeza ukitaka, lakini ningetaka unifanyie kitu kimoja. Mfalme akashangazwa na tabia ya yule mzee. Lakini alihitaji kuwa nyumbani. Alihitaji kuwa na mkewe na mwanawe mchanga. Ungependa upewe nini? Hebu niambie. <laughs> Mimi sitaki chochote katika hayo. Hivi naonekana nataka hayo. Hapana, lazima ukaniaidi kwamba nitakapohakikisha kwamba umefika katika lango kuu la kasiri yako, kitakacho kukaribisha langoni kwanza, utanipa hicho mimi basi. Ninakupa siku moja. Lazima uniahidi kuwa kitakuwa changu milele. Inaweza kuwa chochote kitakachotoka, mfalme aliwaza. Lakini alijua ya kwamba amepotea kwa muda wa kutosha kila mmoja angekuwa na wasiwasi juu yake akakata shauri akampa mkono yule mzee na kuafikiana makubaliano huku akimfuata yule kikongwe mwenye mgongo wa kuinama yule mfalme alishangazwa sana na kasi ya yule mzee kikongwe pamoja na ushababi aliyokuwa nao mara nyingine angemuongoza katika maziwa na sehemu ndogo sana za kupitia ila aliendelea tu na safari Mwisho wa kwisha kama alivyoahidi yule kikongwe aliahidi ya kwamba yule mfalme amefika nyumbani kwake Kumbuka ahadi yako mfalme wangu Mfalme alikaribishwa kwa vifijo na maua Wananchi walifurahi kumuona akiwa salama ila mtu mmoja alilia kwa furaha Malikia wake Kabla mfalme hajasema kitu Alifululiza hadi kwake huku akiwa amembeba yule mwana wao mchanga. Akavuka lile lango kuu, hivyo akawa wa kwanza kupita kama alivyoona yule kikongwe. Alipomuona yule mtoto, mzee yule alitabasamu. Mfalme akageuka na kumuona akiregea katika ule msitu. Mfalme wangu, mbona unaonekana na wasiwasi? Niambie. Ni nini kinachokusumbua? Hujafurahia kurejea nyumbani? Hapana. Hii si kweli. Ninafurahi sio kifani kuwa nyumbani pamoja na mke wangu na mwanangu. Ila nimefanya kosa kubwa sana mpenzi. Kisha mfalme akamweleza Malikia kila kitu. Kila kitu alichokuwa hakijui kuhusu ile ahadi. Malikia alishtushwa na habari hizo na wote wakashindwa kujua watakachokifanya. Naweza kuwa na wazo. Yule mfalme akamuita waziri wake na kumuuliza iwapo palikuwa na watoto wote waliozaliwa siku moja na mwanawe. Waziri akahakiki ya kwamba palikuwa na mtoto wa kike aliyezaliwa kutoka kwa wakulima siku moja na yule mwana wa mfalme. Mfalme akawaita wale wakulima pamoja na mwana wao mchanga. Mfalme wangu, umetuita hapa. Je, mtu mnyenyekevu kama mimi anaweza kukuhudumiaje? Mpendo wangu. Mfalme wako angetaka umfanyie jambo fulani. Jambo analojua kwamba ni gumu mno kwako kufanya. Ila ukilifanya nitakuza wadi vyema kwa kujitolea kwako kwenye ufalme huu. Mfalme akazungumza na yule bwana na kumweleza kila kitu huku akijua kwamba itakuwa uamuzi mgumu kwake kuchukua. Akamuomba amtoe mwanawe badala ya yule mwana wa mfalme 
kwa kile kizee kilichokuwa mule msituni. Mfalme akaahidi kuwatunza wakulima wale milele daima iwapo wangekubali kufanya hilo. Asubuhi ya pili, yule kikongwe alisimama pale mlangoni pa mfalme akimsubiri mfalme kufika. Muda kiasi ukapita na kisha lango kuu likafunguka. Yule mfalme akatoka na farasi wake kuelekea kwa yule mzee akimwangalia kwa hasira mno. Akateremka kutoka kwa farasi wake akiwa na kikapu kilichofinikwa kwa nguo nyeupe. Akamkabidhi yule mzee mwana mchanga aliyekuwa akilia. Yule mzee Kikongwe alikuwa na jicho la ubaya na alifurahi kwa kuwa alishapata alichokuwa amekitaka. Akakichukua kile kikapu na kurejea zake msituni pamoja na yule binti mchanga. Yule mfalme aliangalia tu huku wawili wale wakitokomea msituni. Baada ya miaka, mwanamfalme alikuwa ashakuwa. Alikuwa mkarimu, mwerevu na alisaidia kila mmoja. Inafurahisha sana kuona ufalme wa baba yangu kiwa salama salmini. Watu wana chakula, wana furaha na njia ya kujikimu kimaisha. Mfalme anaweza taka nini kingine? Wakati mwanamfalme akiwa matembezi katika mitaa ya pale, yule mke wa mkulima alimkodolea macho kwa muda mrefu. Alimtazama mumewe aliyetikisa kichwa ila alipogeuza kichwa tu yule mwanamke akamkimbilia yule mwanamfalme akasimama mbele yake na kumzuia njiani Kwa kweli hunijui mwanamfalme lakini ni lazima nikwambie hili Kweli mfalme ni mtu mzuri sana amelitunza kasiri lake ila kwa ada ya nani yako ama yangu Hebu muulize kuhusu mwanangu binti yangu Mwanamfalme aliingiwa na wasiwasi hakuelewa alichokuwa kikizungumza yule mwanamke Wakati wa chajio yule mwanamfalme akawauliza wazazi wake kuhusu kilichotokea Hebu niambie ukweli baba yule mwanamke alikuwa nadanganya ama kuna mengine zaidi ya haya Mfalme akamwambia yote yote kuhusu safari ya msituni na yule mzee Kikongwe ahadi na kafara kwa ufahari wa ule ufalme Lazima nikampate ni kutokana na kujitolea kwake yeye ndo maana nimesimama hapa leo Siwezi kwa mwanamfalme ama mfalme kabla hajapatikana Ni lazima nimrudishe ama nichukue mahala pake Hilo limeeleweka Baba na mama Ni lazima ufanye unachodhania kuwa sahihi kama nilivyofanya Siku iliyofuata mwanamfalme alivaa kawaida kama mtu yeyote yule ili kuficha uhalisi wake. Kisha akachukua kisanduku cha mbegu fulani ili pindi atakapopotea njia basi angeweza kurejea nyumbani kwa rahisi. Na hivyo kama tu baba yake mwanamfalme akazurura ndani ya ule msitu. Mwanamfalme akazunguka kwa siku chache. Baada ya kuchoka Aliamua kulala mahala fulani msituni humo. Ulipowadia usiku wa manane, akaamshwa na kijiti kizito sana. Ai ai. Huu ni msitu wangu wewe. Unawezaje kulala bila idhini yangu hapa? Unadhani wewe ni nani? Mwanamfalme? Hebu amka mara moja wewe gunia chafu wewe. Mwanamfalme akaamka akiwa amefurahi na pia kuogopa kumuona yule mzee. Mzee yule alikuwa hajabadilika hata kidogo. Alitembea kwa kuguchia na alikosa bashasha usoni. Ah, samahani sana mzee. Ila nahitaji kazi. Na isinja na na uwezo ikiwa utaona ni heri unipe kazi na chakula kwa siku chache zijazo, mtafurahia sana mzee. Unaonekana mzee mkarimu sana. Mzee Kikongwe hakuonekana mwenye ukarimu hata kidogo. Lakini aligundua ya kwamba kijana huyo angemsaidia mahala fulani. Ndio. Unaweza kuwa wa manufaa kwangu. Lazima ufate sheria zangu. Na hapa utalishwa na kupata malezi bora. Ila ukivunja sheria hata moja itakufanya ulipie yote. Umeelewa hilo? Kikongwe akatumia mazingaombe kumpa upofu yule mwanamfalme na kisha akamuongoza mule msituni. Yule mwanamfalme alikumbuka kuangusha tembe njiani ila yule mzee alifurahishwa sana na ile safari iliyokuwa na misukosuko. 
mwana mfalme akaanguka ndani ya ziwa akajigonga kwenye mti muda wote huo yule mzee alifurahi mno hatimaye wakafika nyumbani kwa yule mzee kikongwe hapa ndipo utakapolala utaongea na yeyote wala hutojibu swali lolote na utafanya utakavyoagizwa umeelewa tajio utakula ndani alafu kesho utaanza kazi Mwanamfalme akakubali na yule kikongo akatoka kwenda zake. Akiangusha begi lake chini, aliingiwa na hofu ya vipi mambo yatakavyokwenda. Saa zikapita na wakati wa chajio ukawadia. Mwanamfalme alikuwa amelala wakati msichana alipoingia mle ndani. Alimtikisa mara mbili. Kisha mara ya tatu, hatimaye akampiga teke. Ni wakati wa kula bwana wewe. Chakula hiki hapa kesho utakuwa na kazi nyingi sana ya kufanya. Huyo mzee Kikongwe hatokuacha upumziki hata kidogo. Bora ule. Pamoja wakaingia ndani. Mwanamfalme alijua yakini moyoni mwake kwamba huyu ndiye yule binti aliyekuwa akimtafuta. Hatimaye alimpata. Walikaa pamoja katika meza ya chakula. Yule mwanadada alitembea jikoni hadi mezani kila mara akiwaandalia. Mwanamfalme hakuwahi kuondoa jicho lake kwa yule mwanadada. Asubuhi ilipofika, yule mzee alimpa mwanamfalme kazi nyingi sana za kufanya. Kutoka kuchuna matunda juu ya mti, kuteka maji kwenye ziwa, kuosha miguu ya mazimwi na hadi kumpiga mswaki hata yule mzee Kikongwe. Mwanamfalme alilazimika kufanya kila kitu. Muda wote huu, yule mwanadada alikuwa akimwangalia. Alifurahishwa na pia alihuzunishwa. Lakini alikuwa na tabasamu usoni mwake. Lakini hatimaye yule mwanamfalme akapewa kazi ngumu sana. Aliamrishwa aende kwenye uwanja, akate nyasi za lishe ya farasi za kutosha kwa wiki nzima. La sivyo, asingepewa chakula kwa siku tatu zitakazofuata. Amekupa kazi gani tena? Ananiagiza nikate hii yote kwa siku moja. Mtawezaje jamani? Mao maskini usiye na bahati wewe. Nisikilize mimi hapa. Nakwambia hiyo ndiyo njia peke yake. Basi mwanamfalme akachukua farasi wawili kutoka bandani na kwenda nao. Alikata vifungu kadhaa alivyovishikilia mbele ya yule farasi na kisha akavifunga pamoja na kupeleka wale farasi katika uwanja mzima huku akikata zile nyasi kutumia jembe. Alifurahishwa na ule mpango wake. Jua lilipotua, alikuwa amemaliza kazi yote aliyokuwa amepewa na yule kikongwe. Yule kijana akakaa juu ya yule farasi aliyochoka, akamlisha huku akielekea pamoja katika nyumba ya yule mzee kikongwe. Yule msichana alitabasamu alipomuona, ila yule kikongwe alihadhabishwa sana. Kisha asubuhi iliyofuata, nina kazi nyingine ya kufanya. Huyu ni ngombe wangu wa thamani sana. Lazima ukamkame vizuri kwani kiwango cha maziwa kimepungua. Hakikisha umemkama maziwa yote ili nisiwe nikaisi njaa tena. Hivi niweze kumkama maziwa yote kwa siku moja? Inawezekana vipi? Ndio. Na usiregee nyumbani kama utashindwa kufanya hivyo. Mwanamfalme alijaribu mara kadhaa na kila mara alikuwa kigongwa na kupigwa matike na yule ngombe. Hatimaye aliketi chini baada ya kukata tamaa. Alimsubiri yule msichana akitumai kwamba atakuja na atamsaidia. Utafanya nini bila mimi wewe? Yule msichana akamsaidia mwanamfalme tena, alimsaidia kuipasha moto mikono yake ili atakapomkama yule ngombe akubali kutoa maziwa. Ndoo baada ya nyingine ilijazwa kwa maziwa ya yule ngombe mweusi. Yule msichana akamtakia mwanamfalme heri na kumwacha amalize kazi iliyosalia. Jua lilipotua, ndoo ishirini zilikuwa zimejaa. Zilitosha kutumika kwa muda mrefu sana. Yule mzee aliwasili na kumuona mwanamfalme akitabasamu huku akinywa glasi ya maziwa. Akamwenulia glasi ya maziwa. Kikongwe akaonekana kughadhabishwa mno. Ondoka nyumbani kwangu. Sijui vipi lakini najua kwamba umevunja sheria zangu zote. Jukumu hili lilikuwa lako peke yako. Umechukua usaidizi wake. 
sitastahimili kudanganywa mimi. Hebu ondoka usoni mwangu. Nile msaidie mimi. Niadhibu wala sio yeye. Yule mzee mchawi sasa katika hali yake halisi akamfunga jela yule zimwe mmoja. Kisha akamwamuru yule mwanamfalme aondoke pale na kuhakikisha haregei tena maishani. Vunja mkongoje wake huo. Hapo ndipo nguvu zake utoka. Siwezi kuishi hapa tena mimi. Nataka nione dunia. Ametufungia hapa pamoja na hilo zimwi hapo. Vunja hicho kijiti. Mwanamfalme akamwangalia yule zimwi alokuwa na huzuni. Alijua alichohitaji kukifanya. Alimpenda yule binti na hangeweza kumwacha pale. Aliliangusha lile begi lake na kuchukua shoka lililokuwa karibu naye. Akamwachilia huru yule zimwi na pamoja wakaingia kupitia dirisha lililoacha wazi na yule binti. Wakimtafuta yule mchawi. Huku wakinyapa nyapa katika ile nyumba, walifika katika chumba kikubwa zaidi pale. Ndani wakamkuta yule mchawi akiwa amemshikilia mkono yule binti huku akicheka sana. Ulidhani ungenishinda mimi? Kunifumba? Hauna wakati huo kijana. Ila mwanamfalme hakuogopa. Yeye pamoja na lile zimwi walikimbia kuelekea kwa yule mchawi na kufanya kazi yake kukabiliana nao kwa mkono. Alifanikiwa wakati zimwi alipopigwa Mwanamfalme alimsukuma yule mchawi na kunya kwa fimbo yake. Akamwachia huru yule binti aliyokimbia kando ya lile zimwi. Oh, Utowai kumdhuru mtu yeyote siku ingine. Kilipovunjika kile kijiti, yule mchawi alianguka na kugeuka kizee. Pamoja na ile nundu na kile kiguu chake, aliinua mikono yake kutaka huruma kutoka kwa mwanamfalme. Tunaondoka bana hapa. Utowai kumdhuru mtu mwingine tena. Amna hadi zaidi ya kutimizwa. Amna kufanywa kazi nyingine. Mimi ni mwanamfalme wako. Utanitii mimi. Tunaondoka mahala hapa na hautowahi kutuona tena. Walipokuwa wakiondoka nyumbani pa yule mzee, walipata njia ya mbegu zile alizokuwa amezitupa mwanamfalme. Zile mbegu zilimea kuwa mawaridi mazuri. Huku wakishika na mikono, walitembea hadi kwenye kasri. Pamoja na lile simu bila shaka. Mwanamfalme akamjulisha yule msichana kwa wazazi wake na kisha kwa mfalme na malikia. Ufalme ukagubi kwa na furaha na bashasha huku mapenzi yakashamiri kwenye nyoyo zao. Atakuwa malikia wangu, ni jasiri na mwerevu na pia mrembo sana. Sitaagiza lingine zaidi yake. Basi wawili wale wakaishi kwa furaha milele.